سلام لیدون کو وقت مو پخیر پامو کړی دنن مهم خبر نو تعلیمی نه یوټیوب چینل څخه د ولس مشر غنی په مشرې د ملي امنیت شورا غونډه نن پارک کې تر سره شوې ده ل ارګه په خبرې شوې خبر پانه کې راغلی ایران ته د لوړپورې پلاوی د استولو په اړه د بهرنۍ چارو وزارت وړاندیز منظور او ټینګار شوې چې یاد پلاوی دی د دواړو هیوادونو تر منځ ټولو سرحدي هوکړه لیکونو ته او میکانیزمونو ته په کتو کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو ویش پیل او د هغوی د هویت تثبیت ته د ډیره پاملرنه وکړي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي پر مقدسو ځایونو برید د ټولو جنګي او اخلاقي ارزښتونو خلاف عمل دی او دا کړنه د افغان دولت او افغانانو د بخښنې وړ نه ده د ډاکټر نجیب لور مسکا نجیب وایي د پلار هیواد پالنه او ملت پالنه یې رښتینو افغانانو ته معلومه ده او دا شک لري چې ولسمشر غني به له دې ډلې خلکو وي او کنه نوموړي ویلي ولسمشر غني ته نه و په کار چې د مرکې په پای کې د هغه پلار باندې وخندل طالبان وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې پر امریکایي ګټو او اهدافو بریدونه وکړي څو ورځې وړاندې د امریکایي پوځ د مرکزي قماندانۍ قماندان ویلي و چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او جګړې ته ادامه ورکوي د هلمند د پوهنې رئیس داود سفاري افغاني افغاني ته وویل چې طالب ورپکو د هلمند په کجکي سنګین مساکله او ځینې نورو ولسوالیو کې د خوندزیو د ودانیو د رغیدو مخه نیسي او وایي چې په ځای باید دیني مدرسې جوړ شي او دوی ته لس سلنه ونډه ورکړل شي د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي وسلوالو طالبانو په تیرو دوه اونیو کې د هیواد په نهه ویشت ولایتونو کې نهه اتیا ملکیان وژلي او یو سلو پنځوس نور یې ټپیان کړي دي تر مشرانو جرګې وروسته ولسي جرګې هم نن په داسې حال کې د حکومت له لوري د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د پور اخیستو غوښتنه تایید کړې ده چې په دې وروستیو کې له کرونا وبا سره د مبارزې په موخه د میلیونونه ډالرو له مصرف سره سره د روغتیایي خدماتو کمښت افغانان سخت غوسه کړي دي د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کرونا وایرس لابراتوارونه د ظرفیت له کموالي او د طبي پرسونل له کمښت سره مخ شوي دي د ایران بهرنۍ چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال په کابل کې د شوو اعتراضونو په تړاو د ځواب ویلو لپاره ور غوښتی دی د لوګر ځایي چارواکي وایي تېره شپه د لوګر مرکز اړوند التومور سیمه کې ناپېژاندو وسلوالو یو کور ناپېژاند وسلوال یو کور ته غوښتي د کور په غړو یې برید کړی او یوه مور او درې لورګانې یې ور وژلي دي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس پنځه سوه شپږ پنځوس نوې مثبتې پېښې ثبت شوې او د کرونا دوه سوه درې اویا ناروغان نور رغېدلي دي د کونړ د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وایي پاکستان د ډیورن فرضي کرښې دې خوا پرتو پنځو ولسوالیو کې پوځي تاسیسات اغزن تار او سړک جوړول پیل کړي دي او کارونه یې مخ په بشپړېدو دي خو حکومت یې پر وړاندې غلی دی قدرمنو کتونکو دا و دې نن خبرې ټول به تر سبا نورو خبرونو هم په پاک رب سپارم د الله پامان